E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Todos prontos para a segunda parte do Japan House? Uh, nessa segunda parte, eu vou mostrar a biblioteca, algumas exposições e o famoso e emblemático banheiro, que até agora eu não sei como funciona. Se alguém aí souber, pode deixar nos comentários, eu vou agradecer. Vamos lá? Pessoal, até o banheiro é diferente. É, não estava tão sujo, <risos> apenas com o número 1, um, mas eu decidi não mostrar. E esse vaso sanitário, ele é todo tecnológico, ele tem umas luzinhas e tem controle remoto. Eu já tinha visto ele em algum lugar, é, assim, você aperta alguns botões e tem um jatinho que faz às vezes do bidê. Só que eu não consegui achar esse jatinho. E eu fiquei com medo também de apertar e o jatinho jogar água na minha cara. Alguém aí sabe como funciona? Eu fiquei apertando aleatoriamente e não consegui descobrir o tal jatinho. Imagina, imagina, fica à vontade. Todas essas coisas que acompanham plaquinhas assim, são peças que têm alguma história por trás. Tá legal. Pelo valor artesanal, por alguma influência do uhum. responsável. A delicadeza, né? Olha... A Sim. cor, né? Ah, e aí também, as coisas que não tem as plaquinhas, né? Ah, fica à vontade pra eu tocar, pra sentir textura, né? O tecido... Essa pode pôr a mão? Essa pode. Ai, é. tem vontade. <risos> tem algumas coisas que você vai ver que tem essas plaquinhas. Né? Nossa. Quando tem a plaquinha, é uma sessão inteira. Isso aqui tá à venda? É delicado, assim. É esse valor aqui? Isso, 660. Nossa. O tecido origami, né? É o trabalho da Sudorei como designer, né? Como... Criador, é muito assim. legal o toque, né? Olha. É diferente, né? A gente espera uma coisa mais rígida, né? É diferente né? mesmo, né? E aí que a gente tem, são duas aplicações desse mesmo tecido. Tá uma lá na Sharp uh -huh. e outra aqui na bolsa. Legal. <risos> Vou visitar. Obrigado, viu? <risos> ah, embaixo também tem. Esse é um jardim que fica ah, na parte de trás da biblioteca. 
As pedrinhas, elas são todas coladinhas, então elas não saem quando você pisa. E a parede, é, o, o muro, é revestido com bambu. É um lugar muito bacana, você pode pegar o livro e ler lá atrás. É bem bonito, tem um coqueiro e uma palmeira. Esse é o jardim que fica na biblioteca da Japan House. É uma é um espaço para você poder ler, apreciar. Olha essa escultura atrás de mim, que magnífica. E quem poderia sonhar, imaginar que teria esse espaço aqui na Avenida Paulista, né? A Japan House eu acho que é a primeira fora do Japão, né, no Brasil, em São Paulo, né? E aqui você vê por trás. Muito legal, vale a pena a visita. Olha pra cima. Pode pegar esse, pode, pode Espero que vocês tenham gostado do vídeo e visitem a Japan House. Até mais, pessoal!